Hello everyone. In the video, we will types of plant tissue culture. In last video, we will talk about plant tissue culture. We will talk about the steps involved. That is the link in the description box. description box. In this video, we will talk about types of plant tissue culture. First, plant tissue culture is plant is artificial vandu nama or medium kuduthu laboratory la vandu grow panna vekkiradha plant tissue culture or certain stage ku aprom adukapra nama hardening moolama external environment kondu poiruvom so plant tissue culture abindradhu idu dhaan or laboratory la nama or culture medium kuduthu adula plant valara vekkiradhu so idula types irukku nariya types irukku adula vandu four types vandu nama 12th standard book la kuduthirukanga adula first one enna abindina organ culture meristem culture protoplast culture and cell cell suspension culture actually culture அப்படின்றது என்னன்னா grow பண்ண வைக்கிறது வளர வைக்கிறது தான் culture அப்படினு சொல்றாங்க நம்மளே ஒரு மீடியம் கொடுத்து அத வளர வைக்கிறது so organ culture name லே நமக்கு தெரியுது organ அதாவது organ ஐ culture பண்ண போறோம் ஒரு organ ஐ எடுத்து நம்ம வந்து artificially ஒரு மீடியம்ல culture பண்ண போறோம் so simple organ culture is a type of tissue culture இது வந்து tissue culture ஒரு type இதில் என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னா isolating an organ அதாவது ஒரு organ பிரிச்செடுத்து in vitro வா growth பண்ணிரும் அதாவது in vitro அப்படின்றது என்னன்னா in laboratory condition அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு laboratory ல வச்சு நம்ம grow பண்ணிரும் so organ அப்படின்னா என்னன்னா plant பொறுத்தளவு எதெதெல்லாம் organs அப்படின்னா shoot, root, leaf, flower இது எல்லாமே organs தான் so இந்த organs எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த organ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா explant அதாவது நம்ம grow பண்ண போற வைக்க plant பேருந்தா explant அப்படின் சொல்கிறாங்க so இந்த organs எல்லாமே வந்து நம்ம explant அப்படின் சொல்லலாம் so இந்த organ எடுத்து last videoல நான் medium பத்தி சொல்லிருப்பேன் அதாவது MS medium, Murasic Skoog medium அதாவது இந்த medium அதா என்ன பண்டுராங்க நான் plant வந்து grow பண்டுரதுக்கு nutrient குடுக்குராங்க இந்த mediumலதா எல்லா nutrients இருக்கும் so அது என்ன பண்டுராங்க நான் இந்த plant வந்து first வந்துட்டு நாம் வந்து plantல இருந்து cells isolate பண்டுரும் அதாவது இந்த cells, cells அப்படின்றது organ இந்த organ வந்து நாம் வந்து ஒரு medium குடுக்குறோம். இந்த medium தான் நான் என்ன சொன்னேன் MS medium. Murasic Skoog medium. So இந்த mediumல நாம் வந்து நாம் எடுத்திருக்கு organ வந்து வைக்கிறோம். வைச்சோனே என்னாகுதுனா ஒரு certain period கப்பிறோம். அதில் இருக்கு nutrients, growth factorsலாம் அதை வலர வைச்சு ஒரு plantletsா நமல்க்கு form ஆயிடுது. இதுதா வந்து rising of plantlets so ஒரு plantlet stage வந்தது கப்பிறோ இது கப்பிறோ நம்ம laboratoryலந்து வெளிய எடுத்து நம்ம external environmentுக்கு குடுத்துரும் இதுதா இந்த processக்கு பேருதா hardening process அதாவது in vitro lab conditionல இருந்து நம்ம external நம்ம soilல வலர வைக்கிறதா hardening so இந்த மாருதா ஒரு cell ஒரு organ எடுத்து culture பண்ணி நம்ம plantletா மாத்திரதா அப்படின்றதா organ culture so next one is இதில் இந்த நேம்ல என்னருனா, Meristem. Meristem வந்து நம்ம culture பண்ணப் போரும். So, Meristem culture நான் என்னன் பார்க்கிறதுக்கும் நாடி, Meristem நான் என்ன அப்படியின்று தெரிந்துக்கலாம். Meristem அப்படியின்று என்ன சொல்கிறாங்க நான் அது வந்து ஒரு undifferentiated cells. அதாவது ஒரு differentiated ஆகாம் பலையினா ஒருக்கிறு ஒரு செல்லதான் Meristem cell அப்படியின் சொல epical meristem நும் சொல்கிறாங்க அதாவது shootல first இதுதான் epical meristem centerல இருக்கிறது lateral meristem இந்த ஏரியாலந்த எடுக்கிறது meristem வந்து lateral meristem அதுக்கப் பிற root rootலந்த எடுக்கிறது வந்து epical meristem of roots அப்படின் சொல்கிறாங்க so இந்த moon particular ஆனம் இந்த moon ஏரியால இருந்து நம்ம meristem எடுக்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த dissection view இதுதலாமே meristem ஓடு cells ஓடு lateral bud and the root also meristem வந்து எந்த மாரி tissuesல இருக்கும் நான் meristem வந்து ஒரு type of tissue அது எங்க எங்கலாம் இருக்கும் அப்படினா shoot, root, நடுவில் இருக்கு stems அந்த ஏரியால் so இது வந்து undifferentiated cells அப்படின் சொல்லி சொன்னே இது வந்து ஒரு undifferentiated cells 
இது வந்து ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டே ஆகாமல் இருக்குது அதாவது இப்போ இது வந்து ஒரு ஃப்ளவர் இது வந்து ஒரு ரூட் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட்டே ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ்னால் எந்த மாதிரியான ஆர்கன்ஸாவோ டிஷ்யூஸாவோ மாற முடியும் ஸோ செல்ஸ் இந்த மெரிஸ்டம் கேன் டெவலப் இன் டு எனி அதர் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் தட் அக்கர் இன் பிளான் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் மெரிஸ்டமை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மெரிஸ்டமுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா எந்த விதமான செல்லாவோ இல்லை எந்த விதமான ஆர்கனாவோ மாறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ இதனால தான் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க இதே இது டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸில் என்ன ட்ராபேக்னா ஆல்ரெடி இது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஃப்ளவராகவோ ஒரு ரூட்டாகவோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பிளான்ட் செல்ஸ் கேன் நாட் டிவைட் அதனால் டிவைட் ஆகி ஒரு புது செல்லோ ஒரு புது ஆர்கனோ டெவலப் ஆக முடியாது ஸோ அதனால தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க ஒன்லி அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸை வந்து ஆர்கன் கல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெரிஸ்டம் கல்ச்சரோட இது ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷூட் டிப் எடுக்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷூட் டிப்பு இதில் இதில் வந்து ஷூட் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் இருக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ ஷூட் டிப் எடுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் ஸ்டெர்லைசேஷன் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வேஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸ்டெர்லைசேஷன் எதை எதை வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடு வச்சு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதை அந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக டிஸ்டில்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல்பல் அதாவது ஒரு நைஃப் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து அந்த எப்பிக்கல் டிப்பை மட்டும் எடுக்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து முராசிஜ் ஸ்கூக் மீடியமில் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க பிளேஸ் பண்ணி அதை இன்குபேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டெம்பரேச்சரில் இத்தனை ஹவர்ஸ் இன்குபேட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் வந்து ஒரு ரூட் ரூட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கு ரூட் டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ரூட்டை வந்து அதுக்கப்புறம் ஹார்டனிங் ப்ராசஸ் மூலமாக பாட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஷூட்டையோ இல்லை ரூட்டோட எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் எடுத்து அதை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சர் ஸோ இப்போ மெரிஸ்டம் கல்ச்சரில் என்ன பார்த்தோம் மெரிஸ்டம் செல்ஸை கல்ச்சர் பண்ணுறது மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் அதே மாதிரி ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சர் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு செல் அந்த செல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல் வால் இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எது கூட பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்ரேன் கூட சேர்ந்துருக்கும் ஸோ ஏன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கும் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதாவது ஒரு சிங்கிள் செல் மூலமாக இதுவும் வந்து ரீஜெனரேட் ஆகும் ஒரு புது செல்லை வந்து உருவாக்க முடியும் அதனால் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் செல்ஸ்லாம் எங் இது இந்த டயக்ராம் தான் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டோட ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பிக் வியூ அதாவது ஒரு பெட்டூனியா அப்படின்ற ஒரு லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா லீவ்ஸில் ஸ்டெம்ஸ் ரூட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஈவன் போலன் இதில் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் இன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சர் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு பிளான்ட் கொடுக்குறாங்க அதுலேருந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எடுத்து கல்ச்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுனா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணணும் நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து பிளாஸ்மா மெம்ரேன் கூட பவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ செல் வா செல்ஸ்குள்ளே பவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை பிரித்து எடுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறது அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து லீஃப் டிஷ்யூ கொடுக்குறாங்க லீஃப்பில் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ லீஃப் டிஷ்யூ எடுக்கிறாங்க அதை எடுத்து இம்மர்ஸ் பண்ணுறாங்க டிப் பண்ணுறாங்க எதில் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் மேக்ரோசைம் அண்ட் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் ஒனோஸ்யூகா செல்லுலைஸ் என்சைம் இதில் வந்து டிப் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பிஹெச் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இது வந்து அந்த செல்ஸ்க்கு கரெக்டான பிஹெச் ஸோ இந்த இந்த செல்லுலைஸ் என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த செல் வால் எல்லாம் பிரேக் பண்
இன்னொன்று சேர்க்க போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்யூசோஜன் ஃப்யூசோஜன் இந்த நேம் என்ன அப்படின்னா ஃப்யூசோஜன் அப்படின்னா ஃப்யூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கம் மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம நிறைய சே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சேர்க்குறதுக்கு கம் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒட்ட வைப்போமோ அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கிடக்குறோம் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சே சேர்த்து ஒட்ட வைக்கிறது அந்த ஃப்யூசோஜன் என்ன ஃப்யூசோஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன கெமிக்கல் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாலியத்திலின் கிளைக்கால் ஸோ பாலியத்திலின் கிளைக்கால் அது கூட சேர்ந்து கால்சியம் அயான்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஆட் ஆகும்போது என்னென்னா அந்த செல்ஸ்லாம் க்ளம்பாக ஃபார்ம் ஆகிடுது க்ளம்பாக ஃபார்ம் ஆகி ஃப்யூஷன் ஆகிடுது அதுக்கடுத்து என்னென்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்யூஸ்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கிடச்சிருச்சு அப்போ அந்த க்ளம்ப் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு நம்ம ஒரு மீடியம் கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் எம்எஸ் மீடியம் முராசிஜ் ஸ்கியூக் மீடியம் ஸோ இந்த மீடியம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மீடியம் கொடுக்குறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து இன்குபேட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டூ டு செவன் டேஸில் நம்மளுக்கு செல் டிவிஷன் நடக்க ஆரம்பிக்குது அதாவது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து செல்ஸ் டிவைட் ஆகி ஒரு நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த டைமில் இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஃப்யூஸ் ஆகும்போது ஒரு சில ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வித்தவுட் நியூக்ளியஸ் தே ஃப்யூஸ் டுகெதர் அந்த ஃப்யூஷனுக்கு பேர் என்னென்னா சைப்ரிட் சைப்ரிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த அந்த ஃப்யூஷன் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்டை தான் வந்து சைப்ரிட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நியூக்ளியஸ் இல்லாத ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகி கிடைக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் பேர் தான் சைப்ரிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃப்யூஷன் நடக்குதுல அந்த நியூக்ளியர் ஃப்யூஷன் அதாவது நியூக்ளியஸ் இருக்கிற ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டில் ஃப்யூஸ் ஆகுது ஸோ நியூக்ளியர் ஃப்யூஷன் அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சரோட ஹோல் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஃபை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறாங்க லீஃபை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்பிடாமஸ் பீலிங் எப்பிடாமஸ் அப்படின்றது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை அந்த நான் சொன்ன மாதிரி என்சைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க என்சைம்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது அதாவது சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது டெப்ரிஸ் தனியாக ப்ரோட்டோப்ளாஸ் தனியாக ஃபார்ம் ஆகிடுது டெப்ரிஸ் தனியாக ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தனியாக ஃபார்ம் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை தனியாக எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ணுறாங்க அதாவது கரெக்டான மீடியம் கொடுத்து பிளேட்டிங் பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கேலஸ் டிஷ்யூ கிடைக்கிது கேலஸ்ன்றது அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ அது வந்து சர்டைன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் கேலஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டிஷ்யூவாக மாறுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான்ட்லெட்டாகவே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த பிளான்ட்லெட்டை அடுத்து வந்து நம்ம ஹார்டனிங் மூலமாக எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் கொண்டு போகிறோம் ஒரு யங் பிளான்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது அடுத்து லாஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா செல் சஸ்பென்ஷன் டைப்பு இது என்னென்னா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் தான் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக கேலஸை வந்து ஒரு மீடியமில் கொடுத்து வளர வைப்போம் இதில் என்னென்னா செல்ஸை மட்டும் தனியாக பிரித்தெடுத்து அந்த செல்ஸை ஒரு லிக்விட் மீடியமில் வளர வைக்கிறது தான் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேலஸ் டிஷ்யூ ஆல்ரெடி ஒரு இதில் வளர்ந்துருக்கு அந்த கேலஸ் டிஷ்யூவை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லிக்விட் மீடியமில் கொடுக்குறாங்க லிக்விட் மீடியமில் கொடுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷேக்கர் அதாவது ரொட்டேட் ரொட்டேட்ரி ஷேக்கர் ஷேக்கரில் வைக்கும் போது இது ரொம்ப ஷேக் ஆகும் ஷேக் ஆகும் போது அந்த செல்ஸ்லாம் வந்து பிரேக் ஆகி நம்மளுக்கு செல் சஸ்பென்ஷனாக கிடைக்கும் அதனால தான் இதை செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு நியூ மீடியம் கொடுத்துட்டு செல்ஸ் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப ஷேக்கிங் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டான செல்ஸ் வர வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கிடச்ச செல் சஸ்பென்ஷன் ஃபுல்லாக பிளேட் பண்ணுறாங்க பிளேட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எம்ப்ராய்டு ஃபார்மேஷன் கிடைக்கிது அதை வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து செல் சஸ்பென்ஷன் நார்மலாக வர வளர கேலஸை வந்து எடுத்து அந்த செல்ஸை வந்து ஒரு லிக்விட் மீடியமில் வளர வச்சு கிடைக்கிற இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேக்கர் மூலமாக கிடைக்கிற இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து கடைசியாக பிளாட் பண்ணி அதிலேருந்து தேவையான செல்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்